Magandang umaga mga ka-NG! Negosyo, extra income, dagdag na puhunan at business expansion. Yan ang madalas na pag-usapan ng ating mga ka-NG. Pero dito sa Negosyo Goals, sisiguraduhin namin na bawat linggo ay bibigyan namin kayo ng tips and strategies kung paano matutupad ang inyong mga plano at pangarap. Kaya samahan nyo kami ngayong umaga sa isang kwentuhan na punong-puno ng kaalaman. Ito po si Miss A para sa Negosyo Goals, ang gabay sa pagtupad ng inyong pangarap. completely fun and enjoyable party experience, try Click and Shot Photo Booth and Party Services. From photo booths, na talagang picture perfect ang result, na the best din pang souvenir. pati sa mga food carts na masasarap na nakakabusog pa. And for an extra added fun and entertainment para sa mga chikitings, you can also try their fun game boots. events and celebrations naman, make it more exciting with the Body Shot Mobile Bar. From local to international drinks, for kids and kids at heart, meron sila niyan. All prepped and mixed by their professional and skilled baristas.
Welcome back mga ka-MG! From employees to clients, ilang stories na rin ang nagpatunay sa atin na ang Global Dominion ay naging totoo sa pangako nila na maging ka-partner sa pag-angat. Mga ka-partner, laging nakaka-good vibes ang story natin, ano? Sino kaya ang another inspiring hashtag pwede pala partner natin today? Good morning, Good morning. Good morning. Good morning po at ito na nga, another good vibe story at kwento ng pag-angat ang hatid namin sa inyong muli, mga ka -NG. Itong partner nga natin ngayon ay certified raketera daw ng taon, sabi nga nila, sa dami ng sinubukang mga pagkakitaan. Pero dahil hindi pa siya financially guided noon, inabot din niyang malugi at maloko. Nako, at eto, para malaman na nga natin, ang buong hashtag pwede pala kwento ng kapartner nating si Sheila, panuorin natin ang kwentuhan nila ni Jenna. Ang ating certified rakitera all the way from Davao, Sheila Paraguya. Good morning, Sheila. Good morning, Jenna. Sheila, bago ka maging ka-partner ng Global Dominion, nabalitaan namin na ilang beses ka munang na-scam. Pwede mo bang kaming kwentuhan kung paano nangyari yun? Ah, yes po, ma'am. Uh, before pandemic po, marami pong lumalabas na investment scheme doon sa Mindanao. So, nakapag-invest po kami. Kasi akala po namin na mag-grow po yun. But suddenly, disappear po sila. Kaya, yun, pati kapital, nalunod na po. Walang bumalik na kahit magkano sa inyo? Ah, wala po, ma'am. Ah, Hindi kami so... nakapag-pay out po. Talagang wala kayong kinita from that investment scheme na sinalihan nyo? Yes, ma'am. Wala po talaga. Pero syempre, lahat ng yan, Sheila, na-over ka mo na. Pwede mo bang ikwento sa amin kung paano ka ulit nagsimula? Ay, yes po, ma'am. Naka-overcome po ako. Then, nagsimula po akong naghanap ng ibang racket hanggang nakilala ko sa real estate uh, business. So, na-engage po ako sa kanila. So, paano mo nakilala ang Global Dominion? Nakilala ko po si Global Dominion through my close friends po na nagwo-work po sa Global Dominion. Nakapag-avail ka ba ng product sa Global Dominion? Yes po, ma'am. Nakapag-avail po ako bago po ako naging loan consultant. ORCR po nang sasakyan ko po. Nagkaroon po ako ng additional capital po for my salon. Ang kagandahan kasi po sa Sangle ORCR, ma'am, hindi kinukuha yung unit. So, magagamit ko pa po in my daily needs sa mga rackets ko po everyday. Bilang Global Dominion Loan Consultant, ano po ang inyong ginagawa para sa ating mga kapartner? Kami po yung... Um, Nagbibigay sa kanila ng knowledge kung ano pong possible mga uh, service offered po ni Global Dominion na pwedeng makatulong po sa kanilang additional business capital po. Isa lang ang Sangla ORCR sa mga produkto na ino-offer ng Global Dominion. Bilang loan consultant, ano-anong product pa yung ino-offer mo sa iyong mga client? Ino-offer ko rin po yung real estate loan natin, ma'am, and doctor's loan po. Since nasa real estate business po ako, so ina-offer ko po kung may gustong magpa-finance or may gustong magpa-refinance po ng kanilang mga titles. Tama, Sheila. Isa ang doctor's loan sa mga produktong ino-offer ng Global Dominion. Ito ay para sa mga professionals na gustong mag-expand ng kanilang clinic or bumili ng bagong equipment. Isa rin sa mga madalas tinatanong sa akin yung financing ng cars and trucks na yung gustong bumili ng mga pre-owned at saka yung brand new cars. Gusto kong malaman bilang ka-partner ng Global Dominion, paano nito na bago yung buhay mo? Naglo-loan din po ako sa Global Dominion. So, malaking tulong po sa akin kasi isa po akong negosyante. So, through Global Dominion, nagkaroon po ako ng additional capital. Nakapagpatayo po ako ng salon. So, ginawa ko pong additional capital yon. Ang laking tulong pala ng Global Dominion sa'yo. Sheila, maaari mo bang i-share sa amin kung ano pa ang pangarap mo para sa sarili mo at sa pagiging ka-partner mo sa Global Dominion? One year pa lang po ako sa Global Dominion pero may nabuo na po akong negosyo. So sa salon ko, marami po akong pangarap. Isa na roon ang magkaroon ako ng real estate business, ma'am. Then eventually, gusto ko rin maging contractor kasi po kagagraduate ko lang po ng BSRM. So, alam ko po, malaki po ang capital for that. And I know na possible naman talaga na matulungan ako ni Global Dominion. 
Sigurado yan, Sheila. Tutulungan ka ng Global Dominion sa iyong mga pangarap. Thank you, Sheila, sa pagbahagi ng iyong inspiring hashtag Pwede Pala Story. Ako si Sheila Camerino Paraguya, Loan Consultant ng Global Dominion. At ito ang aking hashtag Pwede Pala Story. Dahil kami sa Global Dominion ang kapartner mo sa pag-angat. Dito, pwede pala! Grabe nakakagulat pala yung story ni Sheila, no? Yan ang talagang rakitera ng taon. At yan din ang patunay kung bakit ang Global Dominion ay pwede nyo talagang maging kapartner all over the Philippines. Of course, aabot ang serbisyo lalo na sa tulong ng mga loan consultants gaya ni Sheila. Na di lang basta naging racket niya, kundi naging dahilan pa para mas lumago ang kanyang mga negosyo. Yun, kaya naman mga ka-NG, abangan pa ang mas maraming inspiring stories weekly dito sa Negosyo Goals. At ang mga stories na yan ay mula syempre sa Global Dominion kung saan... Hashtag Pwede Pala! Asang kamay ng may kids na nagbabaon pa sa school. Nako, problema nating mga mommies yan, di ba? Minsan nahihirapan tayong mag-isip ano ba yung papabaon natin sa mga anak natin. Mag-iisang buwan pa lang ang back sa school pero parang ubus na ang mga baon ideas natin, di ba? Ang hirap isipin ano pa bang pwede na mga masustansyang baon nila or kung healthy pa ba ang food choices nila kapag bibili sila sa school. Pero don't worry, balita ko, sagot na ng Purple Hearts ang payo kung ano ba ang mga dapat kinakain ng mga bata at may baon tips pa. Hi everyone! Good morning! Today I have my lunchbox here and I'm choosing what food should I bring for school. Wow! There's so much foods to choose from. Hmm, I think I need help. Great thing I invited Miss Daisy here. Hi, Miss Daisy. Good morning. Hi, Krizel. Good morning and good morning to all our viewers. Uh, thank you for inviting me. Mm -hmm. Hi, Miss Daisy. So, so many kids started going to school like me, but my family always tells me that I have to eat healthy so I can stay um, active in my school. So, can you help me to choose the best bat? on for kids like me? Yes, of course, Grizel. So we have here your typical baon in school. So we have the uh, chicken and rice and merong okra. And then we have slices of apples. We have slices of bananas and oranges. And we have the sandwiches. So for your lunch, this kind of food, you can eat this naman. Kasi it has carbohydrates, which will give you energy to to be active in school. And then the chicken, a source of protein, which um, is uh, helpful in uh, building your muscles. And then the okra, of course, vegetables. Um, it is important for us to stay healthy. And then the slices of fruits, uh, different kind of fruits is also healthy as your um, dessert instead of um, consuming yung mga tatami sa mga pagkain. Oh, thank you so much for telling me that, Miss Daisy. Now I know what to eat from all these ulams and baons. But there's another question. What kids like me should eat before going to school? Okay, for um, kids like you, syempre importante, di ba, na meron tayong breakfast before going to school. You should eat your breakfast first para meron kang energy na nakakatulong sa'yo to be alert and active in school. Meron din kasi tayong tinatawag na healthy plate para magay din tayo kung ano ba yung mga dapat na um, portion ng pagkain. So, yung healthy plate, makikita natin, um, isang buong plate siya and then mahahati siya sa gitna. 
So, half of your plate, dapat ang, ang meron siya ay yung fruits and vegetables na makakabatulong na maging healthy tayo. And then, one-fourth of your plate um, coming from the carbohydrate-rich foods. Ano ba yun? Yun yung mga rice, bread, cereals, or pasta. And then, another one-fourth of the plate coming from protein-rich foods. Ayan yung mga chicken, fish, tofu, and beans. Oh, so the fruits are my favorite. All of these are my favorites, which is slices of apples, bananas, and also oranges, of course, and also more apples, and also kiwi. And, and for the vegetables, do you have vegetable in your baon? Oh, vegetables, my favorite, which is okra! <laughs> How about active students like me? What should we eat while we're at school? Like my baon over here. Ayon. So, syempre, sa school, di ba, kung wala tayong dadalang sarili natin baon, medyo exposed tayo sa mga not-so-healthy foods. Iwas tayo sa mga pagkain na matataas sa asukal. Okay? Tapos, sa mga maaalat din ng mga pagkain, iiwas din tayo. And then, syempre, meron din mga fatty foods kasi na tinatawag. Like mga french fries, mga potato chips. Yun yung mga iiwasan natin sa school pinaka magandang option pa rin is magdadala tayo ng sarili na natin baon dahil um, syempre uh, prepared ito sa bahay then alam natin kung ano yung mga contents nito like for this one uh, di ba mayroon kang sandwich na baon so kung medyo gusto mo na matamis um, you can have um, peanut butter as your filling dito sa sandwich natin okay and then we can have egg sandwich too so yung egg di ba it is rich in protein that will make you um, uh, healthy okay Yes. And then, um, for desserts, instead na kakain tayo ng mga sugary foods, di ba? We can have slices of apples, slices of oranges, and your banana. Oh, all of those are my favorite fruits! <laughs> and then, of course, for lunch, oh, di ba? Mas maganda yung prepared sa bahay. Like this one, yung baon mo. Um, meron siyang fried chicken, meron siyang okra, and then meron din siyang rice. <gasps> Oka and rice and also fried chicken, those are my favorites! Thank you! I learned that um, supplements that has fruits and vegetables, which is healthy for kids like me. It is still important that we should uh, eat fruits and vegetables every day in our diet. But some kids medyo picky eater, so hindi nila gusto yung lasa kasi ng fruits and vegetables, kaya ang tendency, hindi sila kumakain. Um, so, it helps na meron din tayo mga supplements na tinitake every day para you can get the right amount of nutrients that you need. So, meron kasi tayo mga supplements uh, na available sa market na merong um, na containing na mga uh, orange extracts, apple extracts. So, ito kasi, um, uh, it helps na kahit hindi tayo kumain ng fruits and vegetables, halimbawa, yung ibang mga kids, uh, makukuha nila yun sa mga supplements. Thank you so much, Miss Daisy. Now I know what I want for my baon. By the way, do you have a message for the kids and parents watching us today? For kids like you, syempre, uh, balanced diet pa rin yung key natin to be uh, healthy and be active in school. And again, please check out Purple Hearts on social media on your screens. And that's it for our episode today. See you again next week. I'm your host, Krizel, and this is Purple Hearts with Krizel. Bye! Goals. Siyempre, hindi matatapos ang episode na ito nang hindi namin kayo binibigyan ng another business idea at nakakabilib na kwento ng ating kanigosyo. Kaya let's meet and be inspired sa kwento ng ating KNG na talagang pinush ang negosyong pangarap niya with passion and dedication. Panoorin natin ito. Uh, without uh, any background for marketing and any management business course, so as a registered nurse, ang pinakauna ko lang talagang inaral is yung kung ano yung nagiging product ko, ano yung magiging product ko. 
uh, all about my product kasi alam ko talaga that it will be customer first when we sell. When doing e-commerce, pumasok ako, ni-reach out ko yung mga staff doon sa online platform. What are the ins and parang mga kung ano yung dapat sa loob ng platform, mga policies nila, and then how we can grow our business inside the platform. They are really accommodating also dahil yun din yung hinahanap nila, sellers. Gusto nilang may magbenta sa loob ng online platform nila. So, lahat ng mga kung ano yung mga kailangan from listing to product policies and any mga campaigns and mga promotions, they really provide all of those mga tips kung paano natin mapapagrow yung businesses natin. Naku, hindi ganun kalaki naman yung puhunan na kailangan. As low as 1,000 pesos nga, makakahanap na sila ng produkto na pwedeng i-resell online, sa online. Ako nagsimula ako, honestly, sa 5,000 pesos. Nagkumuha ako. Medyo mahal kasi yung item na binenta ko compared dun sa tig, mga sabon na low price. Akin kasi is makeup and a supplement. Nag-start ako ng tat, tigta-tatlong piraso lang talaga. And nakita ko, bumenta nga. Ang bilis niyang pagulungin. Nakita ko, siguro nag-ROI ako. Mga less than two months lang din talaga. Binili ko ng ibang produkto. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na nga. When it comes to health, parang edge ko pa din yung pagiging registered nurse ko and yung may degree ako ng pharmacy. Kasi at the end of the day, customer pa rin yung kailangan ko to grow my business. It's really them. Any questions, any concerns, any ad possible adverse effects, nandito ako to answer those mga concerns nila. May mga pagkakataon din na may mga lumalapit na may mga produkto silang binibenta pero hindi talaga akma dito sa uh, rules and regulations natin sa Philippines. Even yung mga customers, hinahanap nga din nila. Kaya lang, our shops don't carry those. May mga FDA warning, especially yung may ma Alam natin na may mga, mga unhealthy contents din talaga. So, yun. Parang no-no kami sa mga ganong products. Uh, we right away tell the, our buyers na hindi pasensya na po, hindi siya registered, at saka uh, hindi natin masisiguro yung kaligtasan nyo with this product. So, we don't carry this product. Gan ganong paraan namin siya na e educate yung buyers. Uh, yung sa online shop ko talaga, it's really for end user. Uh, retail talaga siya. But somehow, dahan-dahan din namang may lumalapit na gustong mag-resell nung product ko. Nakikita nila yung mga top sellers ko na mga products, yun din yung binebenta nila. Ngayon, kumukuha din sila ng paunti-unti ng mga products na yun. Siguro para gusto rin nilang kumita. Nakuha din kasi akong mentor nitong online selling platform na to. So, may naturuan na rin ako na mga pailan-ilan. Ngayon, natuturuan ko sila on how to promote their products online. E biglang, ngayon araw-araw nang kumukuha. Medyo malaking amount na rin. So, ayun, parang na-appreciate ko na rin na parang, ay, effective pala yung pagtuturo ko. <laughs> Way back 2020, kahit nomination pa lang yung pagkasabi sa akin nung time na yun ng manager ko, I was so happy. It was really an overwhelming experience. Kasi nga, while I'm doing business, hindi ko naman talaga in-expect na magkaroon ng award. Kasi nga, maraming mga businesses dyan na malalaki. And sobrang daming malalaking brands sa online platform na yan. So, it was really unexpected. I, well, ang ginawa ko na lang right after is to do my best. And then, to do everything I can. Inaral ko pa din. Laging pag-aaral. Yung ganung level of ano talaga para somehow, kahit pa paano, for the succeeding years, mabigyan pa rin talaga ng ganung mga uh, recognition. Sa mga nanonood, sa nine years ko dito sa e-commerce, up until now, masasabi ko talaga, I'm still learning. Kasi hindi pwedeng mag-settle na tayo kahit may mga awards na dyan. Hindi pwedeng kampante tayo kasi yung technology natin ngayon, sobrang bilis ng pagbabago. Ngayon, may mga pa-lifestyle photos na. May mga videos, live selling, and even mga affiliate sellers. So, sobrang daming changes na sa e-commerce. At hindi tayo pwedeng mag-settle kung ano yung una nating na tutunan. So, yung pag-aaral natin, continuous pa rin, hindi pwedeng makampante talaga. 
we have to embrace them and to like widen our knowledge, especially in e-commerce. Mga ka NG, mga ka partner, once again, I'm inviting you to follow and like Kana Beauty for your online health, beauty, and wellness needs. Madami na naman tayong natutunan ngayon na hindi lang basta sa negosyo side, pati na mga additional factors para mas lalong lumago ang negosyo. Sana ay nainganyo namin kayo na maging negosyante na rin soon. At muli ako po ang inyong Miss A. Samahan niyo kami dito pa rin sa Negosyo Goals, ang gabay sa pagtupad ng inyong pangarap. Negosyo Goals would like to thank Global Dominion Financing Incorporated. Purple Hearts, The Maker's Den Studio, Arke Customized Printing Services, Jasco by Juvi Monzaga, Cusina ni Gracia, Tirta Shores, Lechon de las Piñas, Jamazing Apparel, Zavis Deli, Centaur Sparche Perfume Booth, Our Main Events, Crave by Cara, Imprenta Republica Printing Services Lux Lip Lux Kids Lux Skin Lux Cosmetics Lux Beauty and Wellness Group Balay ng Itay Private Resort